Какие-то еще вопросы? Yes, there are a few. Uh, next one. Uh, thank you for your service to us. Can we make a conclusion from today's lecture that in order to attain Krishna consciousness, uh, we need only to go through hard times? Вопрос. Благодарю вас за то, что постоянно... воду и медные трубы. Окей. Okay. I can't hear you. Окей, oh, okay, no, uh, okay. repeat. Did, Did you finish? Yes, yes, yes. Okay, so here's the, the answer. In the Bhagavad Gita, Krishna explains that for the non-devotees, uh, in the beginning, anything they do is like nectar, but later it uh, it becomes like poison. Uh, this is the nature of material life. It, it's, it's very nice in the beginning, but the result is very, very, very uh, troublesome. It, um, um, uh, one, one is not, not satisfied. Как говорит Кришна в Бхагавадгите, что все, чем бы ни занимались материалисты, вначале подобно нектару, но в конце подобно яду. То есть они вовлекают себя в какую-то деятельность, но результаты этой деятельности очень беспокойные и причиняющие трудности. Because we've got so much uh, transformation to do, so it feels like poison in the beginning, but then gradually, as we become more familiar with with the taste of Krishna consciousness, it starts to become like nectar. Но сознание Кришны все противоположным образом происходит. В начале нашей практики это может нам очень сложно даваться и может быть подобно яду, но по мере того, как мы прогрессируем и набираемся духовной силы, наша практика сама по себе становится подобной нектару. So at least that much uh, gratitude you should give to Krishna consciousness. If anyone asks you how you are, you say, well, I'm better than before. And that's, uh, that is a fact. I'm better than before. I have less stress. Um, I, I like the prasadam. Uh, I have got uh, uh, the holy name. And that holy name is also making a wonderful transformation in my life. So better than before. I've got a long way to go, but I, I'm developing a taste and I'm optimistic. Ну, так или иначе, если кто-то спросит вас, ну что, как поживаешь? Даже если вам может казаться, что все не так уж хорошо и гладко, на самом деле это лучше, чем было до этого. И поэтому ответ будет правильно таков, что ну, лучше, чем было раньше, до того, как я начал практиковать. И на самом деле мы должны быть благодарны Господу за все те испытания, которые Он предоставляет нам на нашем пути. Потому что сейчас, да, сейчас мы стали менее подвержены стрессу, у нас меньше беспокойств, мы наслаждаемся просадом. И также можно сказать, что мы наслаждаемся повторением святого имени, потому что повторение мантры, оно имеет также очень большое позитивное влияние на прогресс в нашей духовной жизни. You've been watching me for one hour and 14 minutes. Um, I wonder why, if Krishna consciousness is so bitter and so unpleasant why you're sitting here for one and a half hours one and 40 minutes and and you, you would probably sit for another half an hour if you if you had to 
So there must be some pleasure. Otherwise, you just turn off your your computer and, and do something else. Ну, на самом деле, если бы уж сознание Кришны было таким вот неприятным и горьким и очень сложным и трудным, вы бы не сидели здесь уже один час и сорок минут. Потому что если бы э, это уж не доставляло вам такой радости, то вряд ли вы бы находились здесь. Вы бы давно уже выключили свои компьютеры и занялись бы чем-то другим. Но нет. <связывая> 